，我考你个终极问题啊。说。你在直播公司这么长时间了，你也看了我这么长时间了，你知道我现在嘴上涂的口红是什么色号吗？嗯。不知道。嗯，作为我男朋友，你应该知道你女朋友嘴上这个口红色号呢是草莓红，记住了吗？别下次我问你，你不记得啊？怎么了？这是谁？不是。什么？哎，于是。什么？行，你等一下啊，我跟那儿马上过来。嗯，快走，公司出事儿了。干嘛？我不知道，赶紧过去吧。开车。草莓味不浓。赶紧的，真的有急事儿。怎么？你来这仓库真的不能轻易开。我们可是出查通知书的。那也不知道我们领导了。别别别别别，同志同志，你你理解我一下，我也是个中层人员。来了，同志，苏苏，怎么回事？工商局的人来查我们公司，说是有人举报了咱们。谁举报了？请问你们谁是这间公司的负责人啊？嗯、他。啊、哦，我是。请问出了什么事儿吗？这是抽查通知书。我们接到消费者的举报，你们公司涉嫌贩卖假冒伪劣化妆品。我们要对你们所有的完美蓝产品进行封存和抽查。我就是用了从你们公司买的粉底液，之后就成这样了。怎么还长胡子啊？那个，不好意思啊，我们公司啊，我是有正规营业执照的。我们的每一批货，每一批产品，那都是质检合格的东西。所以我们不可能卖假冒伪劣产品，你怎么能肯定你用了有问题的产品是从我们公司买的？嗯，对对对对对。是不是误会不好说，但我们是核实过消费者的投诉，才过来对你们进行抽查的，请你们配合我们工作。这样，呃，抽查就抽查，我们公司行政证做的值，什么行政证做的值？你们公司的人一直都在欺负我，不止面问题，还说我是讹诈。谁欺负你？谁欺负你？谁说你讹诈了？不不不，你不要那么焦躁，好不好？谁说你讹诈了？对对对，就是这个声音，我记得他。当时在电话里边，你虽然没有说我是讹诈，但你说我是碰瓷。还有他，就是他们两个一直都在欺负我。好了，不说了，请配合我们进去抽查。配合配合，你们查啊。于是，苏苏，到底怎么回事？你呀、啊？我刚在网上看到，网上已经把我们公司爆出来了，说我们卖三无产品，而且还让人长胡子。网上？现在吗？嗯。对不起啊，段总，我不知道事情会闹成这个样子。那个女的，好像真的。打过我们公司电话，说投诉，然后我接的态度特别不好。然后他来公司投诉，我那天心情不好，我就没给人家好好接待。什么什么呀？这是？行了行了，现在不是追究你俩责任的时候
。我不是一直都卖蓝美兰的产品啊，没问题啊。现在这问题是蓝美兰怎么会能长胡子呢？那现在到底是质量出了问题，还是说被人动了手脚？这胡子是我盯着进仓库的，怎么能动手脚呢？现在必须要马上公关，不然真的就说不清楚了。我们会把这些样品送去质检所，在此期间呢，完美蓝的所有产品我们都会没收，请贵公司等待我们下一步的通知。负责人是你，是吧？来，麻烦在这签个字。签吧。再见，你们仔细查，帮我们清白啊！